예 안녕하세요 니시입니다 자 여러분 오늘 이제 재질과 주서에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다 재질 같은 경우에는 굳이 외우실 필요는 없어요 왜냐면 시험장에 가시면 pdf로 된 규격집이 컴퓨터에 깔려 있습니다 노트북을 가져가시는 분들은 이제 뚜넷 홈페이지에서 그 규격집을 다운받으실 수가 있어요 그래서 그 규격집 여러분 맨 끝에 보시면 여러분 재질들이 여러 개가 나와 있습니다 근데 국가시험에서는 저렇게 재질이 많이 주어지지만 솔직히 사용하는 건한 4가지 정도 그 정도 뿐이 없습니다 보통 제일 많이 사용하려면 네 가지가 뭐냐면 회주절품, 그 다음에 탄소 주강품, 기계 구조용 탄소 강제, 크롬 몰리브 댕강 한요 정도 사용하신다 보시면 돼요. 근데 그 중에서도 여러 개가 막 주어집니다. 뭐 GC100, 뭐 GC250, 뭐 GC150, 뭐 중앙공 같은 경우에는 뭐 SC360, 뭐 410, 450, 480, 뭐 이런 식으로 여러 가지가 적혀 있어요. 그런데 국가 시험에서는 딱세 가지 정도만 여러분들이 외우시면 됩니다. 제일 많이 사용하는 세 종류는 GC250, 그 다음에 SM45C, 그 다음에 SC480 요 정도 딱세 개만 내오시면 돼요. GC250 같은 경우는 회의주 제품 말 그대로 면 주물 제품입니다. 그래서 보통 저 재질은 여러분 이제 본체나 이제 브이베트 풀리 요런 데 많이 들어가요. 그리고 SM45C 같은 경우에는 시공구들 있죠. 뭐 바이스나 뭐 클램프. 그런 치공구 부품들은 거의 전부 다 기계 구조용 탄소 강제, 뭐 SM45C 저거를 사용한다 보시면 됩니다. 근데 치공구도 한 번씩 여러분 주물 제품을 사용하긴 해요. 뭐 예를 들면 어떤 경우냐면 이제 치공구 부품인데 본체 형상이 엄청나게 복잡하거나 문제도 면에 보면 치공구인데도 막 필렛 값이 조금 많이 들어가 있는 본체가 한 번씩 있습니다. 그래서 치공구지만 본체 형상이 조금 복잡하거나 라운드 값이 많이 들어가 있는 거는 GC250인 주물 제품이라고 생각하시면 돼요. 근데 그렇게는 자주 출제가 되지 않기 때문에 거의 전보다 치공구는 어, SM45C 이렇게 외우시는 게 편할 겁니다. 그래서 SM45C는 여러분 축이나 아니면 치공구 이런 데 사용하는 재질이라 보시면 됩니다. 그리고 마지막으로 SC480 저거는 여러분 주강품입니다. 주강품 같은 경우는 보통 이제 여러분 기어류 있죠. 퍼기아나 스프로켓 이제 이런 기어류에 많이 들어갑니다. 그런 부품들은 전부 다 회전을 하죠. 그래서 그 회전체 여러분 강도를 고려해서 보통 여러분 저런 주강품을 사용한다고 보시면 됩니다. 근데 규격지에 보시면 뭐 SC360, 뭐 410, 450, 480 이런 식으로 되어 있지만 저 4개 중에 아무 거라 쓰셔도 감점은 단 1도 없어요. 그렇기 때문에 여러분들은 그냥 외우기 쉽게 어, SC 480을 사용하시면 됩니다 그러면 재질을 잘못 넣어서 감점을 당한 경우는 뭐 어떤 경우냐면 그 부품에 여러분 적절한 재질을 주셔야 돼요 만약에 동력전자 장치 본체가 여러분 거의 전부 다 주문 제품이란 말이죠 근데 저 본체 재질을 만약에 SG480 주강품으로 해버렸다 그러면 적절하지 못한 재질을 주었기 때문에 그건 여러분 감점 대상이 됩니다 뭐 만약에 회사라고 친다고 하면 주물 제품으로 만들면 100원이면 만들 제품을 굳이 주강품을 사용해가지고 가공원에서 만들면 100원짜리가 쉽게 말하면 1000원짜리가 돼버립니다 그럼 회사 입장에서는 엄청나게 손해겠죠 그렇기 때문에 적절하지 않는 재질을 준 거라고 보시면 돼요 자그 다음은 여러분 주서에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다 주서들은 재질과 마찬가지 여러분들이 뭐 따로 외우실 필요는 없어요 왜냐하면 PDF 교육집에 나와있기 때문에 그거를 그대로 작성하시면 됩니다 그래도 도면마다 필요한 주소가 있고 필요 없는 주소가 있기 때문에 저희가 주소에 대해서 상세하게 한번 알아보고 가도록 하겠습니다. 우선 1번 공짜 여러분 가공부 KSB ISO 2768M이라고 저희가 적었죠. 가공부는 말 그대로 이제 부품에 가공품이 있을 때저 주소를 넣어주시면 돼요. 그래서 가공부는 이런 국가시험에서 여러분 무조건 들어간다고 보시면 됩니다. 주소에. 이제 여기서는 가공부 이런 어떤 게 있냐면 재질에 보시면 SM45C라고 되어 있죠. 저 재질이 들어가면 이런 무조건 주소에 가공부를 적어 주셔야 돼요. 시공구 같은 경우에는 전부 다 가공품이에요. 그렇기 때문에 이제 재질이 전부 다 SM45C 적이 들어가기 때문에 기계 구조용 탄소 강제가 들어간 재질은 저 주소에다 가공부를 작성해 주면 됩니다. 두 번째 주조부 KSN 0250 CT11은 말 그대로 주물 제품이 있으면 저 주소를 작성해 주시면 돼요. 그래서 현재 여기서 보시면 본체랑 V벨트 폴리 재질이 회의 주절품 주물 제품이죠. 그렇기 때문에 SC250이라는 재질이 들어가면 저두 번째 주조부 주소를 작성해 주시면 됩니다. 공력전단 장치나 아니면 편신구동 장치, 그 다음에 기어 펌프, 요런 데는 전부 다 이제 주물 제품이 많기 때문에 이제 저 주조보고 들어가고, 시공구 같은 경우에는 주물 제품이 거의 안 나오기 때문에 저 주소가 안 들어가겠죠. 세 번째 주강부, KSB 0418 보통급이라고 나와 있죠. SC480이나 탄소 주강품 재질이 들어가 있으면 저세 번째 주소를 넣어주시면 돼요. 근데 저세 번째 주황보드라면 PDF 규격집에는 나와있지가 않아요. 여러분들이 외우셔야 됩니다. 
자그 다음에는 두 번째인 도시 되고 지시 없는 못다기는 이제 1 곱하기 45도 못깎기는 R3이다 현재 이 도면에서 보시면 여러분 이런 식으로 조립용 못다기가 되어 있죠 이 조립용 못다기의 치수가 여러분 이런 식으로 이제 1mm입니다 요쪽에 전부 다 이제 필렛 값 라운드 값이 들어가 있죠 근데 이 라운드 값은 저희가 별도로 여러분 치수를 뽑지가 않습니다 그래서 치수를 뽑아보면 이런 식으로 전부 다 R3으로 되어 있죠 밑에 쪽도 마찬가지로 전부 다 라운드가 R3으로 되어 있습니다 그래서 여러분 이 치수를 이 도면에 전부 다 넣어버리면 너무 도면이 복잡해지고 이제 보기가 힘들겠죠 그렇기 때문에 주소에 저런 식으로 적어 주신다고 보시면 됩니다 그 다음에 세 번째인 일반 못따기는 이제 0.2 곱하기 45도란 말은 못따기는 이런 식으로 되어 있지 않지만 요 끝에 전체적으로 0.2 짜리 못따기가 들어간다는 그 말입니다 왜 그러냐면 여러분 여러분 주위에 있는 모든 부품을 한번 둘러보세요 뭐 핸드폰부터 해서 뭐 책상 그 다음에 모니터 마우스 같은 거 키보드 그러면 전부 다 라운드가 들어가 있거나 못따기가 기본적으로 들어가 있어요 자 여러분 만약에 이 키캡이라 치면 이런 식으로 키캡 끝에 보시면 이런 식으로 라운드 값이 확실하게 보이죠 이 끝에 에, 돌아가면서 근데 확실하게 이쪽은 라운드 값이 보이는데 요 위쪽이 있죠 요 위쪽 어, 요 위쪽 보이시나요 요게 요게는 저희가 이런 식으로 라운드 값은 안 보이죠 근데 요쪽에 요쪽에도 아주 작게 못다이 값이 들어가 있습니다 제가 보기엔 0.2 정도 그 정도 못다기 값이 요 키캡 이쪽 이런 식으로 전부 다 돌아간 것 같네요 0.2 정도면 저희 눈에 잘안 보입니다 근데 만약에 이러면 이 키캡이 0.2짜리 못다기처를 안 했다 그럼 여러분들이 이 키캡을 이런 식으로 만져버리면 바로 손에서 피가 납니다 그냥 칼이야 칼 그래서 저 일반 못다기 0.2 처리를 안 하면 우리가 주위에 있는 부분들이 전부 다 흉기가 된다 그 말입니다 그래서 육안으로 분갈하기 힘들지만 기본적으로 전부 다 일반 못다기 0.2짜리는 들어가 있다 그래 생각하시면 돼요 아, 4번 주소 외면 명록색 도장 내면 광면당 도장 아, 이거는 여러분 이제 어떤 경우냐면 주물 제품이 들어가면 이 해당 주소는 무조건 들어간다고 보시면 돼요 지공구에는 당연히 저 주소가 안 들어가겠죠 왜냐면 주물 제품이 잘안 나오니까 하지만 동력 전단 장치는 이제 이런 거는 이제 주물 제품이 많이 나오기 때문에 당연히 저 주소가 들어가겠죠 뭐 제가 쉽게 한번 보여드리면 자이 해당 본체가 여러분 주물 제품입니다 그래 보시면 이런 식으로 이제 딱 색깔이 두 종류로 나뉘죠 현재 이 본체는 바깥쪽에 면녹색 도장으로 이런 식으로 되어 있는 겁니다 그 다음에 안쪽에 이런 식으로 가공이 된 곳은 당연히 내면 광면단 도장 이런 식으로 되어 있는 거예요 그래서 뭐 쉽게 말하면 이런 식으로 반딱반딱 되는 데는 내면 광면당 도장이고 바깥에 이런 식으로 이제 녹색깔로 되어 있는 건 면녹색 도장 이런 식으로 보시면 조금 더 이해하시기가 쉬우실 겁니다 그리고 그럼 아래쪽에는 품번을 작성해 주면 되는데 현재 밑에 쪽에 보시면 주물 제품이 몇번몇 몇 번입니까 이런 식으로 이제 1번 2번 본체랑 이제 브일벳트 풀리죠 그럼 여기 품번에도 뭘 쓰게 된다 이런 식으로 이제 1 3 4가 아니라 아, 1번이랑 2번 어, 이런 식으로 작성을 해 주시면 됩니다 자, 그 다음에 여러분, 5번 파커 라이징 처리가 뭐냐면, 녹슨 방지 처리입니다. 그래서 쉽게 말하면, 이제 녹슨은 거나 부식을 방지하는 처리라 보시면 되는데, 그래서 저 주선 여러분, 치공구 쪽에는 무조건 들어간다고 보시면 됩니다. 왜냐하면 치공구 부품들은 거의 전부 다 파커 라이징 처리를 해요. 하지만 뭐, 이런 동력류, 동력 전달 장치에는 파커 라이징 처리를 별로 하지 않기 때문에, 저 주선은 동력류에는 빠진다고 보시면 됩니다. 그리고 여섯 번째 주선인 전체 열 처리, 저 주선은 여러분, 축 같은 곳에 해주신다고 보시면 돼요 그래서 현재 여기서 품번을 적는다 하면 뭐 3번 편심축축 이렇게 했죠 그럼 3번 5번이 옆 뒤쪽에 품번을 적히는 겁니다 그리고 상황에 따라 다르겠지만 전체 열처리를 하지 않고 부분 열처리를 하는 경우도 있어요 그래서 그런 경우는 주소에 전체 열처리 적지 마시고 이제 그 해당 부품에 부분 열처리라고 따로 주소를 적어주신 다음에 표시를 해주시면 됩니다 그 다음에 마지막으로 표면 거칠기가 저런 식으로 나오죠 그래서 현재 저희가 작성한 거는 뭐 기본 거칠기 그 다음에 W 거칠기, X 거칠기, Y 거칠기 이런 식으로 총 4개만 했습니다 당연히 기본 거칠기 그럼 제일 거칠고 그 다음에 아래쪽으로 내려올수록 그 표면이 아주 맨들맨들하게 거칠기가 아주 부드럽다 보시면 됩니다 뉴욕집에는 Z 거칠기가 나와 있긴 하지만 국가시험에서는 Z 거칠기를 사용 안해도 무방하기 때문에 거칠기는 Y까지만 사용하셔도 충분하다고 보시면 됩니다 기본 거칠기 같은 경우에는 보통 이런 주물 제품 그런 데 많이 사용이 되고요 W 거칠기 같은 경우에는 이제 가공은 되어 있으나 면이 닿지 않는 부분 그런 부분을 사용한다고 보시면 됩니다 그 다음에 X 거칠기 같은 경우에는 부품과 부품이 닿는 면적이 있다 그런 닿는 면적에는 X 거칠기를 주시면 됩니다 마지막으로 Y 거칠기 같은 경우에는 부품과 부품이 닿는 면적도 있는데 그 닿는 면적이 다 있는 것만 아니라 뭐 회전 운동까지 한다 뭐 쉽게 말하면 축 같은 거 있죠 같은 경우에는 면적이 닿을 뿐만 아니라 축이 돌아가면서 이제 마찰 운동, 해제 운동을 하죠 그래서 그런 곳에는 거칠기를 Y를 주는 겁니다 그렇게 이해하시면 좀더 쉬울 거예요 
자 여러분 오늘은 이렇게 해서 국가시험에서 자주 사용되는 재질과 이제 주서에 대해서 한번 알아봤습니다 국가시험에서는 제가 알려드린 한 4개 정도의 재질만 알면 되지만 여러분들이 실무에 가셔가지고는 이제 그 재질을 아주 신중하게 선택하셔야 돼요 재질을 잘못 선택해버리면 이제 단가나 가공비가 너무 많이 나오기 때문에 여러분들이 실무에서는 재질 선택을 아주 신중하게 하셔야 될 겁니다 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다 여러분 가시기 전에 좋아요와 구독 버튼 한 번씩 눌러주시고 저는 또 다음 강좌 때 뵙도록 하겠습니다